Ренат давно не ел, ролики давно не выходили. В наших реалиях в России как защищаться, кому обращаться. Вошел в стадию смирения, если честно. У меня будет уже некая прививка. Это мой аватар. Пизды ему сразу дали, походу. Все все видят, все все понимают. Завидуй, молчи, ставь лайки. Здесь ставь шутку. Понимаешь, что я на работу пришел? Ну да. И сегодня я здесь. Ой, ебать! Здорово, нахуй! Че ешь? Че ем? Дольки, морковные, яблочные, Макдональдс. Когда в пакете Макдональдс не сижу, типа, че, фу, ты же должен следить. А я такой, хоп. Я знаю. Вопросов нет. Мы хотим обновить мебель в компании. И ясен, красен. Как раз под это дело подоспела интеграция. Давно пора. Хули ты так долго? Потому что Ренат давно не ел. Ролики давно не выходили. И женщину Рената тоже давно не было. В общем, мы такие столы сейчас рассматриваем. Я его нашел на чудо-сайде. Добрая мебель. А, добрый офис. Добрый день, добрый офис. Я такой заказал, потому что ненавижу провода. Я хочу, чтобы я заходил в офис и такой, все убрано, ничего не видно. И я сразу считывал очень быстро, и чтобы деталей было мало. Деталь должна быть одна, сотрудник компьютера. Все. Сука! О, кстати, смотрите, разъемчики. Поскольку это добрый офис, он очень добрый, он может делать крафтовую мебель. То есть под ваш заказ, длина, там, из чего, какой цвет. Могут весь офис вам целиком сделать по вашему заказу. В общем, это не просто покупное, типа растиражированное. Вот, здесь можете Type-C, наперед, скажем так, будущее смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Может быть, они умеют делать такую хрень, чтобы... Ну, знаете, беспроводная зарядка, классная идея, да? Ага. Здесь все вы провода, короче, просовываете под гаджеты свои, да, чтобы ничего не болталось, не валялось. В итоге у вас на все, что вы хотите тут сделать, всего одна такая, такой провод. Никто не ходит, не запинается, вообще супер. В общем, наверное, мы такие себе закажем на весь офис. И офис наш станет добрым. Добрый офис. Скидки 10% по промокоду Доча. То качество охуенное. Да. Ну, крафтовый. Чувствуете, ну... Люкс. Че, можешь мне его домой увезти временно? Смотри, что у меня для тебя есть. Я тебя снимаю, это какие-то эмоции прояви. О май гад. Вау. Генеральный директор YouTube. Я генеральный директор, ты подчиняешься моим приказам. Давай ты эмоции-то. Так. Давай по новой, Миша, все хуйня. Что-то она, походу, чуть подросла. А почему такое? Ну, это называется, блядь, не низкий профиль. То есть ты можешь на небольшой кочке, в принципе, отбить. Вот. Ну, не, я еще далеко. Пацаны, пишите в комментариях, далеко и все. Колесо вроде едет. Че, поедем? Площадки Google, а именно YouTube, это основное, что, ну, скажем, мешает нашим, нашим политикам. Э, с, э, с, э, Северной Кореи стоит. Да. Ну, это все вот та вот часть того плана, вот окно Вертона, которое я кто мне рассказывал, что оно вот будет теперь все время мелькать, мы будем чуть-чуть постепенно свыкаться с этими мыслями. Если бы вот сейчас сразу вырубили, все таки ебать, пойдемте ну, на улицу, хули, мне теперь делать нечего в интернете. А сейчас, когда это постепенно обсуждается, может быть, замедлит, может, не замедлит, может, чуть-чуть каналы какие-то уберут, может, еще что-то, ну, как бы привыкаешь к этой мысли. У меня уже даже как-то, если честно, все отлегло, я как будто бы, знаешь, вошел в стадию смирения, если честно. Поэтому к 24 году я вот считаю, что YouTube, если, ну, если они не горятся, то YouTube пизда, и мы даже, если честно, к 2024 году будем в целом сами ожидать, уже будем готовы к этому. Какой блок? Ну, для YouTube? Нет, тогда снимать нельзя. Видите камеру, пожалуйста. Здесь э, три блогера с фотокамеры. Камера большая, профессиональная. Камеру вырубай нахуй! Я слышал, что Роскомнадзор хочет э, выявить такую, знаешь, схему штрафов, что 10% от оборота компании годовой. Ну, конечно, ебнусь, да? Пополняют бюджет РФ. Блин, слушай, нам надо умножить в два раза бюджет РФ. Да, давайте 10% от Гугла возьмем. Вот тебе и будет бюджет российский. 
Вот мы сейчас снимаем, блядь, а вот через полгода ролик станет экстремистским, блядь. Вот просто даже смеяться нельзя будет на эти, на эти темы. Поэтому аккуратнее там. Вставлять что-нибудь там, типа, это просто шутка. Просто шутка. Прости нас заранее. Короче, Россия хочет, чтобы Илон Маск взаимодействовал в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости. А Илон Маск это хочет? У него где-нибудь в спальне, наверное, письмо завалялось, как ебать, что-то из России пришло, из Кремля. Что-то хотят валить. Привет, Тань. Здорово. Че, как дела тебе? Все хорошо. Готовим поставку на отгрузку на Валберес. А у тебя? Я тоже чуть деньжат, и я снова исчезну. Пиво, пиво, круто. Вот, кстати, можете обратить внимание, соответственно, произвели взвешивание всех коробок. Подготовим упаковочные листы по требованиям Валбереса, все промаркируем, создадим штрих-кода, обклеим каждую коробку и заполитируем уже к отправке. Мы сделали поставку вот буквально недавно, уже в 2020 году. Мы уже сделали поставку в 2021 году, а ты говоришь, что в 2021 году мы уже сделали новую я поставку на Амазон. Это была неделя назад, это была неделя назад. Ну, в 2021 году. Ну, можно подумать, что в декабре 21-го года. Так 21-го еще не было декабря. А, ну, январе. А, январе. Я как Никита умею летать во, во, во время, понимаешь? Лучше летать, летать, чем тыкаться. Мы не стали там тыкаться вот этими всеми делами. Можно как бы потыкаться? Похвастайся. Хвастайся. Че у тебя такого нет, лох? Это что за хуйня? У меня есть то, что я могу себе это позволить. Завидуй молча и ставь лайки. Привет. Привет. Рассказывай, как ты попал в компанию Bonafide? Ну, увидел вакансию в истории. Мы всем здорово, нам в компанию нужен грузчик. Зарплата примерно с ракет. Туда нам надо. Не боишься рейдеров? Пока нет, все нормально. За дочью и двор стреляю в упор. Цыгане тебе не помогут! Сильно изменилась картинка вот а, с того момента, как ты а, вот это все началось происходить, mm -hmm. да? И сейчас какая она есть? Да вообще капитально все изменилось. Понимание, в какой стране мы живем, что как нужно делать. Нужно готовиться. Здесь ты можешь либо быстро и много приобрести, либо быстро и много потерять. И быть к этому готовым. Если сейчас ко мне пришли просто, скажем так, вот эти два товарища просто нашли среднего уровня банду, да, то в следующий раз, когда я буду большой и вырасту, то ко мне уже придут другие дяди, возможно, даже мне не знакомы. Просто буду выебываться на ютубе, типа, о, миллиард оборота. О, что ты сказал? Дай знать, где ты находишься. И, типа вот после этой цифры начинают интересоваться. Поэтому, когда все закончится хорошо с этой ситуацией, у меня будет уже некая привязка к более, скажем так, высокому уровню, да, когда ко мне начнут приходить. Раз, два, одному, второму, третьему. А мы на заправку едем, да, к тебе? Да, покажем, каково ездить на электричке. Приезжаю, что, кто последний? М -м, у тебя сколько батареи? 20 киловатт. Ну, у тебя минут 20, блядь. А у тебя 100 киловатт, ебаный тайкан. Иди нахуй отсюда. Я на 2 часа займу. А, а, особенности. Ты можешь приехать, а тебя, блядь, вот так вот. Ну вот нахуй ты стал вот. Извините. А есть... вы что хотите, заправляться? Да, мы очень страдаем. Люди на электрических машинах. Да, ну хорошо. Но вот эти вот проблемы очень сильно объединяют. Здесь разношерстные машины, да, не сам лифт там за 500-600 тысяч. Все друг с другом общаются, поддерживают, всегда есть что обсудить. Люди с, с одной проблемой. Конечно, ёб твою мать, ты чё? Во-первых, заправка Лен Энерго, она бесплатная. А как понять, что твоя, не твоя? Ну вот, это мой разъем. Но а мне подойдет на самом деле, этот разъем подойдет. Это знаешь, как сейчас в, айф... в телефонах раньше были разные зарядки, а сейчас вот как бы две основные уже нарисовались. Это азиатские. Это все вот европейский. Зарядка пока что бесплатная. Это типа, чтобы к ней привыкали. У всех вот Лен Энерго, она сейчас бесплатная. И сейчас типа должен... Че, давай иди заряд, блядь. Ой, что-то красненькое. У меня вот впервые такое красненькое. Вот теперь ебись. Сейчас, подожди. А, я че, сейчас, подожди. Ух ты, ёб твой, блядь. A few moments later. Подключаем. То есть вы видели, я должен приехать, выгнать человека, и сейчас мы должны ебаться. 
О, соединение прошло, да? Начать. Она напишет здесь 50 киловатт, на самом деле здесь не 50 киловатт, что-нибудь реально 22, допустим. И ты должен 3 часа, 2 часа ебаться. А не пишет, сколько времени будет до 100, да? А, иногда пишет, иногда нет. Я здесь э, что думаю? Ну, Во-первых, ты зарабатываешь на разнице. Типа тебе Ленэнерго дает, допустим, 6 рублей за киловатт. Ты ставишь там 12, типа x2 маржа, окей. Но фишка в том, что количество мест для вот этих зарядок, их ограничено. И понятно, самые злачные это будут какие-то жилые массивы и различные торговые центры. И их сейчас можно занимать, потом вот у тебя эти зарядки, ну, по-любому тебя кто-нибудь быканет и выкупит. Это наша корова, и мы ее доим, понял? И вот я хочу вот поставить, я думаю, летом мы уже поставим. Сейчас, блядь, просто дешевых машин-то нет особо из среднего класса. Все электрички которые реально появились, сертифицированные, это, блядь, что, Тайкан, да, Porsche, и Audi e все. Когда будет у Kia, у Hyundai, Volkswagen, вот эти появятся, средний класс и нижний класс электричек, тогда, конечно, блядь, сразу все зацветет и будет пахнуть. Пиздец, блядь, понимаете? Да, то, Ой, там пиздец, блядь. Усатый, да? Тихо, тихо. Смотри, ты вот назвал его усатым. А если все-таки Беларусь войдет в состав России, как мечтает об этом Путин? Ты вот сейчас сказал усатый, ты, ты для Лукашенко уже враг. Блядь, вот это нетерпимо. И все, через год, блядь, тебя здесь будет преследовать. Ну это вообще пиздец. Я даже не знаю, что тут сказать. Кстати, реально, когда он дал свое интервью, на нем видно реально результаты побоя. Загримированные. Пизды ему сразу дали, походу. Ты приехала в диктатуру. А -а -а. Как думаешь, будет смертная казнь, нет? Нет, нет, смертной казни не будет, но его точно, мне кажется, не выпустят. Лукашенко надо показывать, что, блядь, не пиздите, я в любом случае я пойду на любые меры, вам будет пиздец, рано или поздно. И для него это важнее, я считаю, чтобы вот максимально сократить вот будущий медийный фон внутри страны. Не дай бог вам иметь дело с Лукашенко. Либо он может ему реально вообще похую, то есть, знаешь, вот уже свистит чайник, да? Он даже понимает, что будет пиздец в стране, шкин санкции, людям будет хуже, но ему надо удовлетворить вот это вот внутреннее, то есть это уже, знаешь, детское, то есть уже все. Не знаешь, самое стрёмное, вот эта Белавия, это не государственная компания, так понимаю, просто частная, хорошо развивается, все хорошо, какие-то у нее новые самолеты, и просто разом пиздец, просто из-за того, что кто-то решил что-нибудь слетать, просто сегодня твой бизнес есть, а завтра кто-то что-то случайно сделает, твоему бизнесу пизда, и это непрогнозируемый пиздец. все держит мученик мне вот просто непонятно где грань где грань типа после которой люди скажут блять ну это уже типа беспредел это уже пиздец все все видят все все понимают наверное это у властей получается потому что они вот именно такими шажочками именно нашли правильные шажочки да забирать какие-то свободы завинчивать гайки что не хватает вот этой не, не, не достигаемой точки кипения мы типа О -о -о -о! И, типа хоп тишина. они не всех касаются ну да. Если бы вожди отступали каждый раз, когда народ был с ними не согласен, в каком мире мы бы жили? В демократическом. Не при моей власти. Просто закон он либо работает, либо нет. Если ты видишь, что вот здесь вот так вот в отношении него закон не работает, то будь уверен, и я уже в этом убедился много раз, что действительно это касается всех. Абсолютно. Когда в центре, сука, Питера приходят, блядь, 18 этих, грабят, пиздец, вот все, все следы, блядь, все оставили. А ничего не было, блядь, это была отгрузка. Я такой, что? Пожалуйста, что нового происходит в компании? Лично я занимаюсь сейчас разработкой мужской конструкции. Сейчас отошьем образец, будет пиджак, мужской брюки, мужский очень такой спортивный будет костюм. Короче, это типа, чтобы ты выглядел деловой, но еще, а, чтобы вы яйки не потели. А, а, вот она что, блядь. Отдел дизайнов разрабатывает новую линейку casual, которая будет такая повседневная. Также сейчас уже теплое время года, там вовсю рекламируем коллекцию школьница. У нас с полным ходом идет разработка линейки спортивного питания. Будут новые продукты, будет линейка бадов для девочек. Печеньки появятся. Печеньки! Печеньки! Привет. 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 Что делаете? А, 
обучаем Настю делать раскладки и разбираться в программе Компенс. Это что, получается, Настя, у тебя карьерный рост? Да. Иди сюда. Я охерел, короче, Ивлеева же она типа самая, в принципе, узнаваемый популярный сейчас человек в СНГ. Она снялась в нашем костюме Bonafide для Лейс. Вообще-то корпорация какая. Пепси, блядь, и Магнит. Мы не будем говорить сейчас про ее какие-то же там зашквары или еще что-то у меня Я есть. Знает, как... В любом случае она молодец. Self-made. От тебя просто реакция на видео, не знаю. Но оно охуенное. Видео охуенное, Лейс тоже ничего, Пепси хороший тоже. Не, ну то есть мы ничего не заплатили, и так прикольно вот именно наблюдать, как постепенно наша одежда оказывается на всяких известных личностях. Там девушку Моргенштерна, тоже давайте без всяких. Сам факт, что данная вещь естественным путем оказывается у известных личностей. Там, у Лободы, ну всех остальных Аня знает, у Бузовой, то есть мы много раз видели, это прикольно. Прикольно же. Да, базаришь, блядь. Нет такого, ну купи, купи, типа, ну давай мы тебя вышлем, и если ты их оденешь, мы тебе еще, типа, 200 тысяч дадим. То есть вот именно, что вот идут сами и берут, это прикольно. Тельный магазин, тельный магазин. Короче, вот опять у нас очередная унылая интеграция, не подготовленная. Как это выглядит, типа, бля, дела, дела, сейчас надо это сделать, блядь, юрист, сейчас адвокат придет, там что-то надо подписать. Сука, пизду, снимай интеграцию. И мы такие, про что? Значит, у меня есть друг, который занимается всякой такой херней. Понятно, дело, что это всякая... Ну ладно. В общем, у меня есть друг, который занимается всякой херней из Китая. Наверное, лучше не говорить херню. Да ты заебал. Да, в общем, у меня есть друг, который занимается продажей в оптом, вот всяких таких ништяков. У него постоянно растет ассортимент, постоянно улучшаются цены, он прислушивается к тому, что вы хотите, он все это привозит. Наушники, ну типа AirPods или как они называются, 280 рублей в оп. На самом деле опт от одной штуки. Понятно, дело, тут есть барахло откровенное, да? Есть прям, я просто офигел. Например, вот эти AirPods, по-моему, они стоят косарь 300. Отсоси у тракториста. Самые лучшие предприниматели как раз таки начинается с продажников. В общем, недавно мне такие, кстати, впарили. И я как победитель по жизни пошел, короче, ё-моё, за три косаря купил настоящие AirPods и сейчас подарю кому-нибудь. Ну, они оказались не настоящими, но, тем не менее, работали исправно, долго, хорошо. Поэтому, ребята, я хочу помочь своему другу развить свой бизнес. Заходите на этот сайт, покупайте ништяки. А, кормите Китай. Делайте бизнес, ёпта. Мы продаем нефть и покупаем хуйню из Китая. Вот, в принципе, про что наша страна. Ты блядь. закупался, Вирджиния, нет? Потому что все думают, что ты... Что ты главный акционер, Вирджиния, блядь. Ну, по всем, по всем акциям, по биткоину, все думают, что ты на хаях все покупаешь. Я сегодня на днище купил на 400 тысяч Virgin Galactic. Ну они, тут они уже сто процентов отрастут. Да? Я не расстраиваюсь. Не, сверждение действительно проебался. То есть вот до уровня она упала 14 уе. Я там еще докупал. Сейчас она вернулась что-то там 28, да? И вот в среднем я в нуле. В среднем по всем их фронтам я в нуле. Потому что тогда я тоже закупался вот на таких позициях примерно. Но это уже неплохо. Но нужно понимать, что я их уже продал. Не, есть, есть, но не так много. Что ты подглядываешь? Прикол пошел, что если Вадим куда-то входит, оно сразу падает. Почему он уебался? Илон Маск что сказал, что типа биток не очень пиздатая тема, потому что из-за него глобальное потепление в том числе, да, что он сильно влияет. Вот эти майнеры, все это греется и все пиздец, типа глобальное потепление. Поэтому мы типа отказываемся продавать Теслы за биток. Да, и вот он уебался. А на самом деле он сам в крысу где-то там покупает на низах. Есть друг, который носил твою футболку и пел «Ты будешь жать больше всех на районе, детка, дочь, ком выебать». Тогда еще можно было? было. Тогда О, можно было, да. У него была температура 40, он твою футболку качаться ходил. Он потом он брал фарму, потом подсадил Степу, Степина мать нашла и потом смывала это все в толчке. Да, пацаны, 
Пишите побольше комментариев, ставьте побольше лайков. И пишите, что вам нравится, что не нравится, что о чем снимать, о чем не снимать. Вот человек специально стоит, который прислушивается, читает все комментарии, отвечает. Ну, типа, я отвечаю, это мой аватар. И вот мы, например, прислушали, что очень много людей хотят узнать о Валберс, об Озоне, в чем между ними разница, и мы реально об этом снимем. Мы поговорим с человеком, который логист, человек, который там заводит карточки, с которым с этим работает. И попутно съездим к одному очень крутому чуваку, и он, собственно, расскажет вообще о данном бизнесе, о данной сфере, о маркетплейсах в целом. В общем, мне самое очень интересно узнать его мнение, потому что этот человек находится, скажем так, ну, почти что на верхушке пирамиды. Он ее видит считывает каждый день вот подписываемся все. подписываемся все.